നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ പ്രധാനമായിട്ടും കൈരേഖയിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹലോ നമസ്കാരം ഏവർക്കും ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹസ്തരേഖാ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അറിവുകളാണ് അറിയാൻ പോകുന്നത് ഹസ്തരേഖയിൽ നമ്മുടെ വിരലുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിരലാണ് ദാ ഈ കാണുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ പേര് തള്ളവിരൽ എന്നാണ് പെരുവിരൽ എന്നും പറയും ഈ ഹസ്തരേഖയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തള്ളവിരലിന് അല്ലെങ്കിൽ പെരുവിരലിന് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പല ആധികാരിക രേഖകൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആധികാരികമാണ് നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളവിരലിൻ്റെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റ് കൈരേഖകളുടെ മുദ്രകളും നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തള്ളവിരലിൻ്റെ ആയിരുന്നാലും മറ്റ് വിരലുകളുടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നാലും രേഖകൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടേതുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആയുധവിദ്യയിലും തള്ളവിരലിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിഹാസ കഥാപാത്രമുണ്ട് അതാരാണ് ഏകലവ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെരുവിരൽ മുറിച്ച് മാറ്റിയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ പെരുവിരലിന് മറ്റ് വിരലുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക വിരലാണ് നമ്മുടെ തള്ളവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി വിരലുകളൊക്കെ കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ തള്ളവിരൽ എപ്പോഴും വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മാംസമായ കൈപ്പത്തിയോട് ചേരുന്ന ഈ ഒരു ഒന്നാം ഭാഗം ഈ ഒരു ഭാഗം രണ്ടാം ഭാഗം ഇത് മൂന്ന് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടും കൈരേഖയിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം കൈപ്പത്തിയോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ ഭാഗം സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗം യുക്തിയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരാളുടെ യുക്തി ചിന്തകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുക്തി ധാരണകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് രേഖാശാസ്ത്ര അനുശാസിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ഛാശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽ പവർ ആണ് ഒരാളുടെ വിൽ പവർ ഇച്ഛാശക്തി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തള്ളവിരൽ നമ്മുടെ കൈപ്പത്തിയോട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ ഈ ഒരു രേഖയ്ക്ക് താഴെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രേഖയോട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കൈക്ക് ഉടമയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിശൂന്യത അലസത നിർവികാരത കലഹപ്രിയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ സാധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു രേഖയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു തള്ളവിരലാണ് എപ്പോഴും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള തള്ളവിരൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തള്ളവിരൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്നേഹം യുക്തി ഇച്ഛാശക്തി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇതിൽ വലുത് ഏതാണോ അതിനായിരിക്കും അയാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ചെറുതാണ് യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ് ഇച്ഛാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ് വിൽ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്നേഹത്തിനാണോ യുക്തിക്കാണോ ഇച്ഛാശക്തിക്കാണോ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഒരാൾ നൽകുന്നത് എന്നറിയാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു വിരലുകൾ നോക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സാധാരണഗതിയിൽ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈവിരൽ ഏകദേശം ഈ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാവുക ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഈ സ്നേഹഭാഗം യുക്തിഭാഗം ഇച്ഛാശക്തി ഭാഗം ഇതിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലും ആ ഒരു മാറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം അങ്ങനെയാണ് രേഖാശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ ആ ഒരു ഈ ഒരു നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചില ഫലങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഹസ്തരേഖയുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ എൻഡ് സ്ക്രീനിൽ ഹസ്തരേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലേലിസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂ